Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau tuto et aujourd'hui, on va voir une des bases principales du trial et du vélo en général. On va voir comment faire du surplace en équilibre et comment améliorer son équilibre de manière générale. Alors pour ce tuto, pas de prérequis, ça marche avec tous les vélos, que ce soit un street trial, un trial, un dirt, un cross country, un vélo de ville, un vélo de grand-mère, ça marche avec tous les vélos. Petite facilité au début, on mettra la selle un peu plus basse pour gagner plus de mobilité. Pour apprendre l'équilibre sur place, il sera également plus facile d'avoir des freins sur le vélo, ça évitera d'avancer et de perdre l'équilibre. Alors sur mon street trial, pas de problème au niveau de la selle, elle est déjà au maximum en bas pour avoir un maximum de mobilité sur le vélo. Première étape pour l'équilibre sur place, je vais monter sur mon vélo, mettre mes pieds sur les pédales, mettre mon pied d'appel en avant et mettre mon pédalier bien à plat, c'est-à-dire mettre les manivelles bien horizontales. Petit rappel pour le pied d'appel, c'est le pied où vous êtes le plus à l'aise en avant. Pour moi, c'est le pied droit. Donc je monte sur mon vélo, je mets mon pédale à plat et là je vais tourner mon guidon à 45 degrés. De manière générale, on va le tourner du côté opposé au pied d'appel, donc pour moi c'est vers la gauche. L'avantage de tourner le guidon est d'augmenter la zone dans laquelle notre point d'équilibre pourra être. Si je reste avec le guidon droit, on voit que la zone de point d'équilibre est très fine et que mon point d'équilibre devrait être parfaitement aligné avec mes roues. Si je tourne le guidon, ça forme un triangle et là je pourrais évoluer dans une zone un peu plus grande et il sera plus facile de tenir l'équilibre. Tout au long du geste, on va jouer avec les freins, ça permettra de bien garder son équilibre tout en restant sur place. Personnellement, j'ai plus tendance à bloquer uniquement le frein avant, mais ça dépendra vraiment des cas. Si vous êtes en montée, en descente, sur du plat, euh, ça pourra changer, donc là il faudra vous fier à votre expérience. A ce stade, je serai bien sur les pédales, le guidon braqué à 45 degrés, j'aurai le frein bloqué et là je vais rester à l'écoute de mon corps, rester bien concentré pour détecter les éventuels déséquilibres. Si je commence à déséquilibrer vers la gauche, je pencherai mon corps vers la droite et inversement, si je déséquilibre vers la droite, je vais pencher mon corps vers la gauche. Petite astuce, j'essaierai de porter mon regard quelques mètres en avant, ça va permettre de garder mes points de repère et de détecter plus facilement les déséquilibres vers la droite ou vers la gauche. Voilà, et avec un peu d'entraînement, vous allez être capable de rester de plus en plus longtemps en équilibre sur place et vous allez être de plus en plus détendu sur le vélo. C'est d'ailleurs une des règles principales pour avoir un bon équilibre sur son vélo, détendez-vous et ne vous crispez pas. Si vous êtes tendu sur votre vélo, votre corps sera plus raide et sera plus difficile de rattraper les déséquilibres vers la droite ou vers la gauche. Le but sera d'être souple dans les bras et dans les jambes pour pouvoir garder le plus efficacement possible son équilibre. Dans certains cas, il ne sera pas forcément possible de tourner le guidon à 45 degrés. Euh, je pense notamment à certains rollings ou à certains passages étroits sur des troncs. Euh, là, il faudra trouver une alternative pour pouvoir garder son équilibre. L'alternative ici sera d'enlever un pied des pédales et de faire balancer avec sa jambe pour pouvoir se remettre dans l'axe. En général, on enlèvera son pied arrière des pédales car il sera plus facile ensuite de se remettre en place et de continuer sa ligne. Voilà pour les petites astuces pour apprendre le surplace et pour améliorer son équipe de manière générale. Comme toutes les techniques, ça demandera un peu d'entraînement, donc essayez au maximum de varier les terrains, essayez en montée, en descente, sur plat, sur des cailloux, euh, dans la... sur tous les terrains possibles, euh, comme ça vous pourrez avoir un bon équilibre dans toutes les situations. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous si vous bloquez sur un point. Vous pouvez également mettre un like sur cette vidéo si elle vous a aidé, vous abonner sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut